നമസ്കാരം വാർത്താ കമാണ്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാലാം തീയതി കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മേഡം ഒന്ന് വിഷുദിനം നമുക്കറിയാം ഓരോ മലയാളിക്കും ഓണം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആഘോഷ ദിവസമാണ് വിഷു അപ്പോൾ ഈ വിഷു ദിനത്തിൽ വിഷുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് വിഷുവിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് സംവദിക്കാം അതെ രാവണനെ ഭയന്ന് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കാതിരിക്കുകയും രാവണ വധത്തിന് ശേഷം സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്താണ് വിഷു ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും വിഷുവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വിഷുവങ്ങളും വിഷുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറയണ്ടേ എല്ലാ മാസവും വിഷുവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേട വിഷുവും തുലാ വിഷുവുമാണ് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിഷു എന്നാണ് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിഷു എന്ന വാക്കിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായത് എന്നാണ് രാവും പകലും തുല്യമായ ദിവസമാണ് വിഷു വിഷുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിഷു സംക്രാന്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും ഈ സംക്രാന്തി എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ സംക്രാന്തിയെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനം രാശിയിൽ നിന്നും സൂര്യൻ മേടം രാശിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വേളയാണ് മേട സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംക്രാന്തി വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സംക്രാന്തി വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിഷു ആകുന്നുവെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പാണ് സംക്രാന്തി വരുന്നതെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം നമ്മൾ വിഷുവായിട്ട് ആചരിക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംക്രാന്തി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വിഷുവായിട്ട് ആചരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫലത്തിൽ ചില ചില വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് മേടം രണ്ടാം തീയതി വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംക്രാന്തിയും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനത്തിൽ ഓടിയിരുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കണി ഒരുക്കൽ തന്നെയാണ് കണി ഒരുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കണി ഒരുക്കുന്നത് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ചുമതലയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ കണി ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചുമതലയും അത് അതിനോടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെ വിഷുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് കണി ഒരുക്കൽ തന്നെയാണ് അതായത് വിഷുവിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഓട്ടുരുളി തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ അരി നെല്ല് എന്നിവ പാതി നിറയ്ക്കും ആ പാതി നിറച്ചതിനകത്ത് അലക്കിയ വസ്ത്രവും വാൽക്കണ്ണാടി വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഫലവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ധനം ധാന്യം അഷ്ടമംഗല്യം വെറ്റില പഴുക്കടയ്ക്ക ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അതിലേറെ വിശിഷ്ടമായിട്ട് നിറയെ കൊന്നപ്പൂക്കൾ അതെ കിഴക്കോട്ട് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചു വെച്ച നിലവിളക്ക് പിന്നെ വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഴച്ച തേങ്ങയാണ് ഇഴച്ച തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇഴച്ച തേങ്ങ എന്ന് കൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാമോ പറയാം ഇഴച്ച തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തൊണ്ടോട് കൂടിയ നാളികേരം ആ നാളികേരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം തൊണ്ട് അടർത്തിയെടുത്ത് കൂട്ടി കെട്ടി ഇഴ ചേർത്ത് കെട്ടി കണി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഇഴച്ച തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഈ കണി ഒരുക്കുന്ന ധാന്യവും ധനവും സമ്പത്തും എല്ലാം നമ്മുടെ അതേ ആ വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടായിരിക്കാം ഇത് ഇഴ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ല സങ്കല്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ കണി ഒരുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിനകത്ത് ഈ മാവേലിക്കരയ്ക്ക് വടക്കോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കണി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ ദേശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കണി ഒരുക്കുന്നതിലും പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ കണിയായിട്ട് ഒരുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കണി കാണുന്ന ചടങ്ങിലേക്കാണ് കണി കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനാണ് കണി കാണിക്കുക എല്ലാവരുടെയും ആ കണി രാവിലെ കണി കാണിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളുണ്ട് അതായത് വീട്ടിലെ മുതിർന്ന കാരണവർ അതിരാവിലെ തന്നെ ഉറന്നെഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം കൊണ്ട് കണി കാണിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണി കാണിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തെ പറ്റിയാണ് കണി കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു മുഹൂർത്തം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പലരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണി കാണുന്നു അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതിൻ്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താണ് ആ കണി കാണുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കണി കാണുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ വിഷുക്കണി കാണുന്നത് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യോദയത്തിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റാണ് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് അത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ടാകും കാരണം ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം കണക്കാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റിന് മുമ്പുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മിനിറ്റോളം വരും അത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പിലുള്ള സമയം അതായത് സൂര്യോദയം നമ്മൾ പല ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സൂര്യോദയ സമയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം നമുക്ക് നാല് മുപ്പത് എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇതാണ് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തെ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം തീയതി തോറും കണി കയറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി കയറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ മലബാറിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഒരു ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം തീയതി കയറ്റൽ എന്ന ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും നമ്മുടെ വിധി പ്രകാരം പറയുന്നത് സംക്രാന്തി കഴിഞ്ഞുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം തീയതി കയറ്റൽ എന്ന ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ഈ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ആ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള സമയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ വിഷുക്കണിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വിഷുക്കണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം വിഷുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷു കൈ കൈനീട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷു കൈനീട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കുന്നത് ഗൃഹനാഥനാണ് ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരു സമ്മാനം എന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗൃഹനാഥൻ വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിഷു കൈനീട്ടം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സ്വർണം വെള്ളി നാണയങ്ങളായിരുന്നു വിഷു കൈനീട്ടമായിട്ട് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വർണം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ ആ ആചാരം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൈനീട്ട നാണയങ്ങളായി നൽകാറുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കുടുംബത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പോലെ വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പല ദിക്കിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ വിഷുവിൻ്റെ ഒന്ന് എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രാപ്യമായിരുന്ന കാര്യമാണ് കാര്യമായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പത്താം ഉദയത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത്
ഗണിച്ച് അന്നത്തെ തലമുറയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് മഴയുടെ ലഭ്യതയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണോ എപ്പോഴാണ് കൃഷി ഇറക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു ഈ വിഷുഫലം പറയുക എന്ന ചടങ്ങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും വീട്ടിലെ കാരണം മുതിർന്ന കാരണം അവർ അവർക്കും ഒരു പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നു അതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ് യാവന എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് വിഷുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ആഘോഷം മലയാളിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ആഘോഷത്തെ പോലെ തന്നെ വിഷുവിനും വിഷുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഷുവിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ് സാധാരണയായി അതിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പറയാം വിഷുവിന്റെ ആഘോഷം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗൃഹനാഥൻ പനസം വെട്ടുന്നതോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പനസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കടക്കം അപ്പോൾ ഈ പനസം അതിൻ്റെ പച്ച മലയാളം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും പനസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക്കച്ചക്കയാണ് വരിക്കച്ചക്ക വെട്ടുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വിഷുവിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ചക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുക ചക്ക എരിശ്ശേരി വെക്കുക പഴുത്ത ചക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചക്ക ഉപയോഗിച്ച് ചക്ക വരട്ടിയതുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിവിധ തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ പനസം വെട്ടുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചക്ക മഹോത്സവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിഷുവിന് അതായത് കാരണം പ്രകൃതി ധാരാളം ചക്ക കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ വിഷു എന്ന് പറയുന്ന സമയം ആ ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് വിഭവങ്ങളായിട്ടുള്ളത് മറ്റു വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളുവനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഞ്ഞി സദ്യയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ കഞ്ഞി സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ഡല കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കഞ്ഞി കൊടുക്കാറുള്ളത് ബാക്കി ഏതൊരു ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളിക്ക് മറ്റു സദ്യ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കൂടി ഇവിടെ ഈ കഞ്ഞി സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന പോലുള്ള രീതിയിലുള്ള കഞ്ഞി സദ്യ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴ വാഴപ്പോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ വാഴപ്പോള വൃത്താകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് വാഴയില വെച്ച് ആ വാഴയില വെച്ചതിനകത്ത് കഞ്ഞി ഒഴിക്കും ആ കഞ്ഞി ഒഴിച്ചതിൽ തേങ്ങ ചിരടി ഇട്ടത് പിന്നെ പഴുത്ത പ്ലാവില ഇതുകൊണ്ട് കോരി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് പണ്ട് മുതലേ ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കഞ്ഞി സദ്യ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നതാണ് സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഒരുപാട് പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓണം വന്നാലും വിഷു വന്നാലും കോരന് കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു തല തലത്തിലാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഈ ഒരു തലത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൂടി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് ആ പിന്നെ മറ്റ് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രകൃതിയിലൊക്കെ ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ വിഭവ സമൃദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മറ്റ് പ്രകൃതി തന്നെ ഇതിനോട് എന്താണ് ഈ വിഷുവിനോട് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് വിഷു ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രകൃതി തന്നെ പുഷ്പാഭരണം ചാർത്തി വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് അനുഭൂതിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് എങ്ങ് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം അതെ കൊന്നമരങ്ങളായിരുന്നാലും ആ മറ്റ് ഏത് ചെടികളായിരുന്നാലും പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്ലാവായിരുന്നാലും അതുപോലെ മാവായിരുന്നാലും മാങ്ങയും ഒക്കെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി നിറയെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വിഷു ആ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് വസന്ത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വസന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അതായത് മേഡം ഒന്നു മുതൽ തുലാം ഒന്നു വരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ആറ് മാസ കാലഘട്ട
അല്ല വിഷുവിനും ഇത്തരത്തിൽ പൂത്തിരി കത്തിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചുമൊക്കെയാണ് വിഷു ആഘോഷിക്കാറുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വിഷുവിനെ കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു ആഘോഷത്തിനും കോടി ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷുക്കോടി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന കാരണവർ എന്താണ് വിഷുക്കൈ നീട്ടം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാവർക്കും വിഷുക്കോടിയും നൽകാറുള്ളത് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ കാർഷിക പഞ്ചാംഗവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ കാർഷിക പഞ്ചാംഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്സവ ദിവസമാണ് വിഷു വിഷു എന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം തമിഴ്നാട്ടിൽ പുത്താണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടക ആന്ധ്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് ഉഗാദി എന്ന ഉത്സവ ദിവസമാണ് ഉഗാദി എന്നാൽ യുഗ ആദി എന്നാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസാം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടെ ബിഹു എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവ ദിവസമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസത്തെ ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കാർഷിക ഉത്സവമാണ് ബിഹു അതോടൊപ്പം പഞ്ചാബിലെ വൈശാഖി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവം ഇതെല്ലാം വിഷു എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ വിഷു അത് പല ദേശങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം